ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு திப்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஸோ இந்த டாப்பிக்ஸ்க்கான ப்ரீவியஸாக கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா இது எயித்து பார்த்து தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னங்கிறத ரீட் பண்ணலாம் வாங்க அகிலா ஸ்கோர் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் இன் அன் எக்ஸாமினேஷன் இஃப் ஹர் ஸ்கோர் வாஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் ஃபைண்ட் தி மேக்ஸிமம் மார்க் ஆஃப் தி எக்ஸாமினேஷன் இந்த கொஸ்டின் எக்ஸாக்டாக நம்மளோட ஸ்கூல் புக்லேருந்து கேட்கப்பட்ட கேள்வி தாங்க எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் வந்து எக்ஸாக்டாக நமக்கு இந்த கொஸ்டின் வந்து இருக்கும் அந்த பேர் கூட மாறாமல் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஸோ தமிழில் வந்து பாருங்கள் அகிலா ஒரு தேர்வில் எண்பது சதவீத மதிப்பெண்களை பெற்றால் அவள் பெற்றது ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு மதிப்பெண்கள் அந்த தேர்வின் மொத்த மதிப்பெண்களை காண்க ஸோ அகிலா வந்து ஏதோ ஒரு சம் எக்ஸ் மார்க் ஓகேங்களா மொத்த மதிப்பெண் என்னங்கிற தெரியாது அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஏதோ ஒரு இப்போ ஒரு குத்து மதிப்பாக வந்து ஒரு ஆறுநூறு மார்க்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஆறுநூறில் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு மார்க் வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதை எவ்வளோன்னு தெரியாதது தான் நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அந்த ஸ்கோர் பண்ண இந்த மதிப்பெண்ணுக்கான சதவீதம் தான் எண்பது சதவீதம்ங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க நம்ம மொத்த மதிப்பெண் தான் என்னங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரொம்பவே சிம்பிள் தாங்க அந்த கொஷினை வச்சு ஈஸியாக அந்த ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ண தெரிஞ்சாலே பர்சன்டேஜ் கணக்கு எல்லாமே டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் ஏதோ ஒரு மதிப்பெண் அது என்ன மதிப்பெண்னு தெரியாது இந்த மதிப்பெண்ணில் எண்பது சதவீதம் மார்க் வந்து வாங்கியிருக்காங்க அந்த மதிப்பெண் தான் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு இல்லைங்களா ஸோ ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எண்பது சதவீதத்தை வந்து அங்கிட்டு கொண்டு போகலாம் ஸோ இந்த எண்பது சதவீதம் அப்படிங்கிறத நம்ம என்னங்க பண்ணலாம் எண்பது பை நூறுன்னு எழுதலாமா ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை நான் வந்து ரீடெட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அந்த எண்பது பை நூறுங்கிறது அந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா என்ன வாங்க மாறும் நூறு பை எண்பது அப்படின்னு மாறும் ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோக்கு அடிச்சிடலாம் ஃபோர் டூ சார் எயிட் இங்கே அடிச்சுட்டு ஃபைவ் போட்டுடலாம் இங்கே ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோருங்களா ஸோ ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் மிச்சம் ஒன்று ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் மிச்சம் ஒன்று ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் அப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இன்ட்டு அஞ்சு போடணும் இல்லைங்களா ஸோ நூற்றி நாற்பத்தி நாலையும் அஞ்சையும் பெருக்குனிங்க அப்படின்னா எழுநூற்றி இருபது அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ மொத்த மதிப்பெண் என்னங்க வருது எழுநூற்றி இருபது ஸோ இன்றைக்கான செகண்ட் கொஷின் நம்ம போயிடலாம் கொஷின் பாருங்கள் தி காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் பாக்ஸ் ஆஃப் டொமேட்டோ இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வேந்தன் ஹேட் மணி டு பை தேர்ட்டீன் பாக்ஸஸ் இஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் த பாக்ஸஸ் இன்க்ரீஸ்டு டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி தென் த நம்பர் ஆஃப் பாக்ஸஸ் ஹீ வில் பை வித் த சேம் அமௌண்ட் இஸ் ஒரு பெட்டி தக்காளியின் விலை இருநூறு ரூபாய் வேந்தன் அவரிடம் பதிமூணு பெட்டிகளை வாங்குவதற்கான பணம் உள்ளது ஒரு பெட்டியின் விலை இருநூற்றி அறுபது என அதிகரித்தால் அவரிடம் உள்ள பணத்தை வைத்து வாங்கக்கூடிய பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளுங்க கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே கடகட நம்ம ஆன்சர் வந்து சூஸ் பண்ணிடலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஒரு பெட்டி தக்காளியோட விலை என்னென்னு சொல்லுங்க <laughs> அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் கையில் எவ்வளோ இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி அறநூறுரூபா இருக்குது அப்போ அந்த கணக்குப்படி பார்த்தா தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இரநூறுரூபாங்கிற மதிப்பாக இருந்துச்சுன்னா அவர்னால் பதிமூணு பெட்டி வாங்கக்கூடிய அளவிலான தொகை அவர் கையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அவர் கையில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நம்மளால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியுது ரெண்டாயிரத்தி அறநூறுரூபா எக்ஸாக்டாக துல்லியமாக வந்து இருக்குங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுது ஸோ அடுத்து ஒரு ட்ரிஸ்ட் வச்சுருக்காங்க ஆனால் ஒரு பெட்டியோட விலை என்ன ஆயிடுது இரநூத்தி அறுபது ரூபாயாக ரைஸ் ஆகிடுது ஓகேங்களா அப்போ இரநூத்தி அறுபது ரூபாயாக ரைஸ் ஆகுதுன்னா அவர் கையில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி அறநூறுரூபா தொகையை வச்சு எவ்வளோ பெட்டி வாங்க முடியும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படியே புது தொகையான இரநூற்றி அறுபதை இதால் வகுக்கணும் ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கிடச்சிருங்க ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே டென் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆர் டூ சிக்ஸ்டி அப்போ எத்தனை பெட்டிங்க வாங்க முடியும் ரெண்டாயிரத்தி அறநூறுரூபாயை வச்சுக்கிட்டு பத்து பெட்டி வாங்க முடியும் இந்த இரநூத்தி அறுபது விலைக்கு பத்து பெட்டி நம்மளால் வாங்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்த உடனே டக்கு டக்கு நம்ம போட்டுடலாம் அடுத்தது மூணாவது கேள்வி ரொம்ப ரிப்பீட்டடான கொஸ்டின்ங்க இதவே நம்ம பல தடவை பார்த்துருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளிலே நம்ம அத்தனை தடவை ரிப்பீட்டடாக இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ புக்லேயும் நமக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின் அப்படியே வந்திருக்குங்க
இருபத்தி அஞ்சு இப்போ அந்த அஞ்சையும் இருபத்தஞ்சையும் பெருக்கணும்னா என்னங்க வரும் நூற்றி இருபத்தஞ்சு வகுத்தல் என்ன இருக்குது மூணு இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் நூற்றி இருபத்தஞ்சு உள்ள மூணு வெளியே போட்டலாம் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல்லுங்க இங்கே டுவெல்வ் போட்டால் ஜீரோ ஆகிடும் அடுத்து வந்து என்ன பண்ணுவோம் அஞ்சை இறக்குவோம் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ த்ரீன்னு வந்துடும் மிச்சம் என்ன இருக்கும் டூ இருக்கும் ஒரு புள்ளி வச்சிங்கன்னா இங்கே எழுதுகிறேன் புள்ளி வச்சா இருபதுன்னு மாறும் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டின்னு போடுவோம் மிச்சம் திரும்ப ரெண்டு வரும் அந்த புள்ளிக்கு ஒரு முட்டையை சேர்ப்போம் மறுபடியும் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டின் மிச்சம் டூ 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 டூன்னு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு இங்கே சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்ன்னு போயிட்டே இருக்கும் அப்போ நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறு அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ வந்து மதிப்பில் வந்து செக் பண்ணுவோம் ஸோ நாற்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறது வந்துட்டாலே நம்ம ஆன்சரை வந்து கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் ஸோ நாற்பத்தி ஒன்றுன்னு இங்கே தான் இருக்குது இது நாலு புள்ளி ஒன்றுன்னு போயிடுச்சு இது தான் கரெக்டாக நமக்கு நாற்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு வந்து அமைஞ்சிருக்கு இதே மாடலில் ரிப்பீட்டட் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த மணி நேரத்துக்கான சதவீதம் என்னங்கிறது அட்டிக்கடி ரிப்பீட்டர் தான் தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்னைக்கான நாலாவது கணக்கு என்னங்கிறத பார்த்தலாம் நைன் ஹண்ட்ரட் பாய்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேர்ள்ஸ் அப்பியர் இன் அன் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் வித் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பாய்ஸ் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் பாஸ் இன் தி எக்ஸாமினேஷன் ஃபைன் தி டோட்டல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ டிட் நாட் பாஸ் தமிழில் பாருங்கள் ஒரு தேர்வை நைன் சாரிங்க தொள்ளாயிரம் மாணவர்களும் அறநூறு மாணவிகளும் எழுதினார்கள் அந்த தேர்வில் எழுபது சதவீத மாணவர்களும் எண்பத்தைந்து மா சதவீத மாணவிகளும் தேர்ச்சி பெற்றனர் எனில் தேர்ச்சி பெறாத மாணவ மாணவிகளின் சதவீதத்தை காண்க ஸோ டோட்டலாக பாய்ஸ் வந்து நைன் ஹண்ட்ரடுங்க கேர்ள்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ அதில் பாஸ் பண்ணவங்களோட பர்சன்டேஜ் பார்த்தா பாய்ஸ் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கேர்ள்ஸ் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பாஸ் பண்ணாதவங்களோட ஒட்டு மொத்த பர்சன்டேஜ் பாய்ஸ் ப்ளஸ் கேர்ள்ஸாக தான் மொத்தமாக தான் கேட்டிருக்காங்க பாய்ஸ் தனியாக கேர்ள்ஸ் தனியாக கேட்கல பாஸ் ஆகாதவங்கள பாய்ஸ் ப்ளஸ் கேர்ள்ஸ்ன்னு சேர்த்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என் நம்ம கிட்டே என்ன டேட்டா இருக்குது பாய்ஸ் மொத்தம் எத்தனை பேர் வந்தாங்க எத்தனை சதவீதம் பாஸ் பண்ணாங்க கேர்ள்ஸ் எத்தனை பேர் வந்தாங்க எத்தனை சதவீதம் பாஸ் பண்ணாங்கங்கிற டேட்டா இருக்குது அப்போ இந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி எத்தனை பேர் பாஸ் ஆகலை அப்படிங்கிற டேட்டாவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா ஈஸியாக அதுக்கான பர்சன்டேஜை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ எப்படிங்கிறது சிம்பிளாக சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் பசங்களில் மொத்தம் எத்தனை பேருங்க நைன் ஹண்ட்ரட் இல்லைங்களா ஸோ அதில் பாஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க எழுபது சதவீதம்னு கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த சதவீதத்தை நீக்கிட்டு டிவைடட் பை நூறு அப்படிங்கிறத போடலாமா இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கும் இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க நைன் செவன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ பின்னாடி ஒரு ஜீரோ இருக்கு ஜீரோ சேர்த்துக்காங்க ஸோ இந்த நைன் ஹண்ட்ரட் பாய்ஸில் சிக்ஸ் தேர்ட்டி பாய்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா எக்ஸாமினேஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போது நைன் ஹண்ட்ரடில் சிக்ஸ் தேர்ட்டியை நம்ம சப்ராக் பண்ணோன்னா நமக்கு என்னங்க கிடைக்கும் இரநூத்தி எழுபது அப்போது இந்த நைன் ஹண்ட்ரட் பாய்ஸில் சிக்ஸ் தேர்ட்டி பாய்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ மிச்சம் இருக்க இரநூத்தி எழுபது பேர் வந்து என்ன ஆகிட்டாங்க ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க அப்போ பாய்ஸில் மொத்தம் எத்தனை பேர் ஃபெயிலு இரநூத்தி எழுபது பேர் ஃபெயிலு இந்த டேட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இருக்கட்டும் இப்போ கேர்ள்ஸில் எத்தனை பேர் ஃபெயிலுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துடும் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேர்ள்ஸில் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்களா ரெண்டு ஜீரோக்கும் ரெண்டு ஜீரோக்கும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க சிக்ஸ் இன்ட்டு எயிட்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்போ ஐநூற்றி பத்து கேர்ள்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஆறுநூறில் ஐநூற்றி பத்து போச்சுன்னா எவ்வளோங்க நைன்ட்டி கேர்ள்ஸ் வந்து ஃபெயில் ஆகிருக்காங்க பாய்ஸில் வந்து இரநூத்தி எழுபது பேர் ஃபெயிலு கேர்ள்ஸில் வந்து தொண்ணூறு பேர் ஃபெயில் அப்போ ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா முந்நூற்றி அறுபது ஏன்னா ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து தான் நமக்கு பர்சன்டேஜ் தேவை அதனால் ரெண்டு டேட்டாவே என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ மொத்தமாக அந்த நைன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸில் முந்நூற்றி அறுபது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபெயில் ஆகிருக்காங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அது என்னதுங்க நைன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு கேட்டிங்கன்னா பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் மொத்த டோட்டல் தான் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஓகே ஆயிரத்தி ஐநூறு பேரில் முந்நூற்றறுபது பேர் ஃபெயில் ஆகிருக்காங்க இவங்களுக்கான பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு தேவை ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி போடணுங்கிறது ப்ரீவியஸான வீடியோஸ்லேயும் நிறையாவே சொல்லிக் கொடுத்துட்டே இருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொருத்தரையும் அதே சொல்லிட்டு இருந்தால் உங்களு
sorry 68 out of 80 marks in mathematics in which subject his percentage of marks is best ramu enbavar tamil paadathil 50 ku 40 madipengal seringala tamil la motha 50 ku elidirukkara adha 40 marks vandu score pandraaru english la pathina 25 ku 20 vaangraaru science la 40 ku 30 vaangraaru maths la 80 ku 68 vaangraaru apdi paakrappa endha paadathila nariya madipen vandu sirandha percentage vandu score pannirukkaru apdingiradha nama kandupidichu solla porom okayla so okay இப்போ தமிழ்க்கான பர்சன்டேஜ் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன வாங்குறாரு தமிழில் ஐம்பதுக்கு நாற்பது மார்க் வாங்குறாரு இது சதவீதமாக மாற்றணும்னா இன்ட்டு நூறு அப்போது ஒன் ஃபிஃப்டி இஸ் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி சார் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு என்னங்க வரும் எண்பது சதவீதங்கிறது வந்துடுது இல்லைங்களா ஓகே தமிழில் எத்தனை சதவீதம் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு நாங்கள் என்ன சைடில் எழுதி வைக்கிறேன் தமிழில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இங்கிலீஷ் என்னதுங்க அதே போல் அஞ்சு மார்க் வித்தியாசம் அப்போ இங்கேயும் எண்பது சதவீதம் தான் வரும் இருந்தாலும் போட்டு காமிச்சிட்றேன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஹண்ட்ரட் அப்போ இருபது இன்ட்டு நாலுங்கிறது என்னங்க வரும் எண்பது சதவீதம் தமிழும் நமக்கு எண்பது தான் இங்கிலீஷும் நமக்கு எண்பது சதவீதம் தான் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க சயின்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லைங்களா ஸோ சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதுக்கு முப்பது மார்க் வாங்கியிருக்காரு இன்ட்டு நூறு அப்போ ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடுங்க டூ டூ ஜார் ஃபோர் இங்கே ஃபைவ் டூ ஜார் டென் ஒன் டூ இஸ் டூ இங்கே என்னங்க வரும் ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ்ங்கிறது என்னங்க வரும் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சயின்ஸில் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸு மேக்ஸ் பார்த்திங்களா இங்கேயும் நமக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் கொடுத்துருக்காங்க எண்பதுக்கு அறுபத்தெட்டு அப்படின்ட்டாங்க முன்னாடியாவது ஜீரோக்கு ஜீரோ அடிக்கிறமே சிம்பிளாக கொடுத்துருந்தாங்க இன்ட்டு நூறு ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஃபோர் டூ ஜார் எயிட்டு இங்கே ஃபைவ் டூ ஜார் டென்னு டூ டூ ஜார் ஃபோருங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோருன்னு வரும் இது ஒன் டூ இஸ் டூ செவன்டீன் ஸோ செவன்டீன் டூ ஜார் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்போ பதினேழுலேயும் அஞ்சும் நீங்கள் பெருக்கிறீங்க அப்படின்னா மேக்ஸுக்கான சதவீதம் எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் அப்போ எந்த சப்ஜெக்டிலங்க நல்ல ஸ்கோர் வந்து எடுத்திருக்காங்க தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் சேம் பர்சன்டேஜ் இருக்குது சயின்ஸில் கம்மியாகிடுச்சு ஸோ மேக்ஸ் தான் எண்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் இருக்கிறதுலே அதிக சதவீதம் என்னது மேக்ஸ் தான் அப்போ ஃபைனலாக கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம என்ன வருவோம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம வந்துடுவோம் ஸோ இன்றைக்கான அஞ்சு கொஸ்டின் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் உங்களுக்கு மோர் ஓவர் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு இந்த சம வந்து ஒன் செகண்ட் வந்து இன்னும் கிளியராக டிச் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் அதை நான் வந்து கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு போகிறேன் ஸோ நெ